Am fost întrebat de ce eu ca și ateu pot și critic atât de vehement lumea uh, creștină și nu că o critică, mă pot și că mai creștini decât creștinii, că am interes prea ridicat pe subiect. Și aici sunt mai multe teme, dar prima care cred eu și acum presupun că este o versiune, dacă este aceasta, că am cerut clarificări și nu mi s-au dat prea multe, că de ce ateii care nu crede într-un Dumnezeu care există critică creștinii, este că, bineînțeles, creștinii nu țin parte de Dumnezeu. Este efectiv în România, dacă oamenii care poate nu aveți ochelari, puneți-vă ochelarii și uitați-vă în jur, de la stânga la dreapta, și chiar și soția mea a văzut că la fiecare a doua intersecție cam vezi o biserică. Și bisericile acelea au un impact social. Și din păcate, în multe cazuri, problema nu este doar că aceste clădiri uh, sunt pe stil bizantin, gotic, baroc sau ce stil modern poate sunt. Problema că oamenii merg cu creierile acolo și se spală acolo nu zice pe creier neapărat, dar își curăță mintea de anumite idei rele și rămân cu ideile acelea foarte bune, care nu par atât de bune când se gândește cineva din afara bisericii care sunt. Și persoanele acelea nu doar spun asta, pot să se bage din câte am văzut și în legislație. Și aceste lucruri nu se opresc doar acolo, vor să-și facă piramidă pe banii de la bugetul de stat, care, să fim clar, sunt la un nivel practic pervers legat de finanțe. Și sunt convins că foarte mulți creștini ar fi complet de acord și sunt de acord cu asta. Și dacă asta este ce mă face creștin, cred eu că în multe cazuri, acesta este avantajul meu față de al unor creștini. Anume, dacă persoana aceea să zicem că este catolică, nu are să critique prea des preoții care sunt enamorați de tineri și adolescenți. Și ce să nu face cu numele public pentru că asocierea aceea, mai ales dacă mai vezi din când în când un preot la ochi, tu s-ar putea să ai uh, probleme. Însă, în contrast, eu când am discutat cu viitori sau pastori penticostali sau de genul, nu am nicio problemă să-i spun în ochi, în dezbaterea lui Romică, că atâta timp cât o biserică, precum cea penticostală, are să folosească teologie în care o femeie bătută nu poate să divorțeze. A, aceasta este mai proastă decât orice formă tipică de ateu care o înțelegem uh, azi, pentru că noi avem decență, cei mai mulți dintre noi. Și cepții nu mă pot aștepta că dacă, să zicem, romică sau cine o mai fi, alintul dose, începe să spună, da, da, în mod public, cred că ar trebui să eliminăm toate teologiile și versetele acestea, să ne distanțăm cum ne distanța de sclavie sau de cine știe ce pasaje misoginiste. Eu știu că eu nu am nicio consecință, dar romica, dacă chiar simte asta, nu are să aibă decât riscul că își pierde poate tată sus a devenit, care este să fie pastor la biserica X asignată dumnealui. Și dacă oprim doar aici discuția, cred eu că acesta este, dacă întrebarea este pusă în stilul acesta unesc și nu este doar o divagare retorică. Un alt motiv care s-ar putea să pară teu, că sunt foarte interesat de creștinism, este că pare că aș monitoriza adânc creștinismul, de genul urmăresc toate scandalurile din lumea evanghelică, penticostală sau de unde sunt ortodoxă, baptiste și de genul acesta. Și, în realitate, adevărul este că nu eu merg să văd scandalurile astea. Scandalurile astea vin la mine și, din păcate, sau din fericire, cum o să spună, am foarte mulți membri în familie din lumea evanghelică. Am, în experiența mea, am căutat să găsesc poziții educate de creștini. În fapt, în toate dezbaterile ce le am contra creștinilor, am cerut măcar unui creștin să învadă scriptul, textul, ca să văd că nu este ceva atipic, ce zic. Și, bineînțeles, în special pentru greșelile istorice sau 
ce ar fi, dar acesta îmi pare pur și simplu o normalitate de dialog și probabil spre deosebire de alți atei, scriptul meu este mult mai compatibil cu ce spun creștinii, pentru că am verificat cu un creștin și am dat șansa persoane să îmi dea corecții dacă este necesar. Asta nu înseamnă că niciodată nu au fost greșeli în scripturile mele sau când mi s-au spus după dezbatere că nu am făcut corecții, ce cred că le-am făcut, dar asta este că asta mă aștept ca discuția să fie mai educată pe internet, că idei fundamentaliste avem prea multe și religia tocmai asta, eu mă aștept dacă devine o parte din societatea noastră să fie partea aia educată, nu partea aia cu oameni care spun, uite, scrie asta în Biblie, haideți să lăsăm femeia bătută. Pentru că eu, este clar că nu am nicio putere să schimb Biblia, dar cel puțin am puterea de dialog să spun, măi, trebuie să gândiți ce este scris în Biblie. Și asta este o altă problemă. Și ultima problemă care mă aștept este că mulți văd că nu prea în jur că de obicei, sau sper că asta a văzut, chiar nu știu, că nu caut să impun totul cu stereotipuri, că să critic la fel și un ateu, cum critic și un creștin. Și aceasta s-ar să fie, în parte, și stilul meu de persoană. Deci asta nu are nicio treabă cu ateismul. Dar are mai mult treabă, poate, cu meseria în care eu lucrez. În care, între altele, Vorbesc cu oameni destul de pregătiți, și eu fiind unul, ipotetic, ce alțin, și trebuie câteodată să merg între echipe cu diferite nivele de pregătire să rezolvăm anumite decizii care au tot felul de compromisuri. Nu este doar că iau o decizie tehnică. Trebuie să mulțumesc și pe nu știu ce manager. Trebuie să iau o persoană fără nicio experiență și să o ajut, dar fără să-i fac toată munca lui, să o las cât să-i dau o fundație, dar după aceea să las persoana să meargă la fel. Și aceasta este și nivelul în care eu de obicei abordez temele aici. Și aceasta nu are nicio treabă legată de creștinism, pentru că în lumea creștină, să fiu clar, cel în biserica unde am crescut, erau multe idei care nu se permitea să ai o fundație să citești mai multe cărți decât dacă erau dintr-o listă foarte mică aprobată și, Doamne ferește, între mele, să fie ceva ce nu un uh, creștin liberal sau un ateu. Astea sunt uh, de la antichrist sau cum ar fi. Dar, uh, sau să te uiți la televizor. La mine nu este niciodată o astfel de problemă, dar în viața mea profesională trebuie să navighez oameni cu diferite limbi, culturi și idei și de diferite niveluri de pregătire tehnică sau managerială. Și dacă aceasta este discuția, posibil că pare un împăciuitor care vorbesc politicos, pentru că așa vorbesc tot timpul, trebuie să vorbesc așa. Dacă nu, trebuie să-mi caut probabil altă meserie sau dacă este aceeași meserie, de ce nu în IT, trebuie în continuare să navighez într-un fel tot atât împăciuitor și în tehnic mai ușor decât mediul religios. Dar să fiu clar, dacă asta este problema, nu știu ce să zic. Asta îmi sună mie un stereotip de genul că ateii nu pot să fie, nu știu cum, decât că ei au fost creștini înainte sau ceva de acest gen. De genul ca și cum creștini, de exemplu, nu fumează sau nu se poartă imoral când Câteodată, așa cum vedem și discutam, ei își bat soția justifică doar cu Biblia, unii. Să nu să fiu clar, nu spun toți. Și dacă acest este stereotipul, nu știu ce să spun. Trebuie să mai discute persoana cu mai mulți atei. Iar dacă este ideea că analizez adânc ca un evreu, poate se gândește. Și de genul chiar, nu știu, poate așa merge mintea, dar nu văd nimic specific religios în a analiza lucrurile și multe discuții care în multe cazuri creștinii le pun la discuție. Dar dacă asta m-ar face ipotetic credincios că gândesc adânc, chiar, chiar nu înțeleg 
asta decât tot la nivelul de stereotip discuția. Pentru că în realitate tot felul de oameni gândesc și în general dacă vorbim oamenii care cei mai mult acceptă de exemplu teoria evoluției și de genul care asta de obicei este considerat că este felul unui om care se gândească liber nu doar odată în statistici budiștii în anumite societăți au depășit ateii și sunt atei care nu cred în teoria evoluției, spre surprinderea mea. Și, bineînțeles, aceia nu sunt atei adevărați, sunt tot ca și creștinii, după mine, lumesc. Asta este același stereotip care l-ar face creștinii. Dar vreau să spun, dacă te gândești în mod real, dacă tot ce aștepți este că cineva este mai calm și decent, am văzut uh, oameni foarte decenți care sunt și creștini și, sau foarte slab credincioși creștini și am văzut oameni foarte indecenți care sunt foarte credincioși. Unii chiar uh, sunt, nu știu dacă i-aș numi și predicatori, unii sunt și predicatori, să fim clar. Am văzut și predicatori de aceștia, dar sunt și apologeți și de genul. Și, sincer, nu sunt impresionat dacă acest este creștinismul. Și persoanele acelea, sau destui din grupa lor, spun că cineva genul creștin liberal uh, nici măcar nu este creștin sau credincios, că el nu crede teologia X sau Y și cu aceștia eu am avut un foarte mare acord cu ei. Și nu este un acord pentru că, uite, că aha, în ține poziția mea ateistă în uh, părere. Pur și simplu, am văzut că la nivelul lor de educație, foarte des dacă citești literatura ce o citesc și eu, am ajuns într-un acord mult mai mare la faptele de realitate. Cum budiștii acceptă teoria evoluției. Și dacă aceasta este discuția, este la fel. Chiar nu știu ce să spun mai mult. Dar voi cum vedeți acest canal? Vedeți că este prezentat de un creștin? Ce, ce vi se pare creștin la discuție? Și doamna Maria, vă salut!